আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পিয়া আক্তার শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আজ ঢাকায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পাল্টা পাল্টি সমাবেশ দুদলকেই পছন্দের জায়গায় অনুমতি দিল ডিএমপি মানতে হবে মিষ্টি শর্ত পছন্দের জায়গাতেই সমাবেশ করতে যাচ্ছে বড় দুই দল রাত থেকে সমাবেশ স্থলে যোগ দিতে শুরু করেছে নেতা কর্মীরা দুদলের সমাবেশকে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার প্রবেশ পথে চেকপোস্ট নাশকতা মোকাবেলায় প্রস্তুত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অবশেষে টানেল যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ আজ বহুল প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু টানেলের দ্বার উন্মোচন বদলে যাবে বন্দর নগরীর যোগাযোগ নেটওয়ার্ক শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে তাদের পছন্দের জায়গাতেই আজ সমাবেশের অনুমতি দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ ডিএমপি তবে দল দুটিকে মানতে হবে বৃষ্টি শর্ত বাইতুল মোকারমের দক্ষিণ গেটে আওয়ামী লীগ এবং নয়াপল্টনে বিএনপি সমাবেশ করতে পারবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার খন্দকার মহিদুদ্দিন তবে এ জামায়াতকে সমাবেশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না বলে জানান তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনির হোসেন তপু চিঠি চালাচালির পর সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে বিচার বিশ্লেষণ করে আঠাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশের অনুমতি পেল বড় দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমাবেশ নিয়ে শুক্রবার বিকেল চারটা থেকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠক করেন পরে সবার সিদ্ধান্তক্রমে জননিরাপত্তায় বিশটি শর্তে দুদলকে সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয় ডিএমপির শর্তে উল্লেখ করা হয় সমাবেশ স্থলের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে বেলা বারোটার আগে জনসমাগম করা যাবে না এছাড়া ধর্মীয় অনুভূতির উপর আঘাত আনে এমন ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে বলেছে ডিএমপি সমাবেশ স্থলে স্বেচ্ছাসেবী মোতায়েন সহ বেঁধে দেওয়ার সময়ের মধ্যে শুরু ও শেষ করতে হবে বলেও জানানো হয় সবকিছু বিশ্লেষণ করে থ্রেট অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করে সব কিছু বিবেচনা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সিদ্ধান্তে নিয়েছে যে নয়াপল্টনে তাদের প্রোগ্রাম হবে এবং বাইতুল মোকামের দক্ষিণ গেটে চেয়েছেন তাদের প্রোগ্রাম সে একই জায়গায় হবে স্থানের জন্য তো অনুমতি আমরা দিই না স্থানের জন্য অনুমতি দেয় সিটি কর্পোরেশন আমরা নিরাপত্তা এবং জনবিঘ্নের যে বিষয়টি সেই জায়গাটা থেকে আমাদের জামাতকে কোনোভাবেই সমাবেশ করতে দেওয়া হবে না জানিয়ে পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন কেউ আইন অমান্য করলে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেবে আমি স্পষ্টতে বলেছি আপনাদেরকে যে আমরা যেটি বলেছেন যাদের অনুমোদন আছে তারা করবে অন্য যেগুলো আছে সেগুলো যদি কেউ কিছু বলে থাকে আমরা লিগাল ফ্রেমের মধ্যে তাদের বিষয়গুলো দেখব ডিএমপি জানিয়েছে যে কোনো ধরনের নাশকতা মোকাবেলায় কঠোর অবস্থানে থাকবে পুলিশ শনিবার সমাবেশের জন্য মোট একুশটি রাজনৈতিক দল অনুমতি চেয়েছে ডিএমপির কাছে বেশ কয়েকটি দলকে একই বেশ কিছু জিনিস আমরা জানতে চেয়েছি তারা যদি জবাব দেয় বা কালকে সকালের মধ্যে দেয় আমরা হয়তো সেগুলো পজিটিভলি আমরা হয়তো বিবেচনা করব মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা নানা নাটকীয়তা শেষে নিজেদের পছন্দের জায়গাতেই আজ সমাবেশ করতে যাচ্ছে বড় দুই দল বিএনপি নয়াপল্টনে আর আওয়ামী লীগ বাইতুল মোকারমের দক্ষিণ গেটে আগে রাত থেকে সমাবেশ স্থলে যোগ দিতে শুরু করেছে নেতা কর্মীরা দুই সমাবেশ ঘিরে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আরও জানাচ্ছেন মুস্তাফিজুর রহমান রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি ঘিরে উত্তাপ রাজনৈতিক অঙ্গন বিএনপির মহাসমাবেশের দিনে শান্তি সমাবেশের কর্মসূচি দিয়ে মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ রাত থেকে নয়াপল্টনে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে আসতে শুরু করেছে নেতাকর্মীরা ওই সময় নানা রকম মিছিল স্লোগান দিতে থাকে তারা সরকারের পদত্যাগ দাবি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান তাদের মুক্ত করার জন্য আজকে আন্দোলন আগামীতে আন্দোলনটা 
তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেখতে চাই এদিকে শান্তি সমাবেশ ঘিরে বাইতুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে জড়ো হতে থাকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে বিএনপি সরযন্ত্র করছে বলে অভিযোগ তাদের আমাদের উন্নয়নের বাধাগ্রস্ত করার জন্য তারা আজকে এরকম করছে তখন আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম দুর্নীতির বিরুদ্ধে আর এখন আমাদের প্রতিবাদ করতে হচ্ছে যে উন্নয়নের বিরুদ্ধে যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা করতেছি শান্তির জন্য তারা কর্তৃক শান্তি বজায় রাখবে তারা সেটা তাদের উপর আমাদের আহ্বান থাকবে আসেন নির্বাচনে আসেন এটি তো বড় লক্ষ্য প্রধান দুই দলের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘিরে সতর্ক অবস্থানে রাত থেকেই রাজপথে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও মোস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে বিএনপি আওয়ামী লীগের পাল্টা পাল্টি সমাবেশকে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে প্রবেশ পথ ও বিভিন্ন পয়েন্টে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট সব ধরনের নাশকতা মোকাবেলায় দেড় হাজারেরও বেশি র্যাব সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে এছাড়া ঢাকা আরিচা মহাসড়ক আমিনবাজার বাইপাইল আবদুল্লাপুর এলাকায় রাত থেকেই সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আরও জানাচ্ছেন মিজান শাহজাহান নাশকতা এড়াতে ঢাকা মহানগরীর প্রবেশ মুখগুলোতে সতর্ক অবস্থা নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দূরপালার বাস শহরে ঢুকলেই তল্লাশি করা হচ্ছে এতে প্রবেশ মুখে খানিকটা যানজটের সৃষ্টি হয় বিষয়টি নিয়ে বিরক্ত হতে দেখা গেছে যাত্রীদের আমরা বিভিন্ন পারিবারিক কাজের বাইরে যাচ্ছি আত্মীয়দের বাসায় যাচ্ছি আমাদের জন্য একটা হয়রানি এই সময় নষ্ট তারপরে আমরা সাধারণ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে যদি একটু বেশি করে তাড়াতাড়ি চেক করে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয় তাহলে তো সুবিধা হয় সাধারণ মানুষের জন্য তবে সামান্য কষ্ট মেনে নেওয়ার অনুরোধ করেছে পুলিশ তারা বলছে আওয়ামী লীগ বিএনপির সমাবেশ ঘিরে অতি উৎসাহী কোনো নেতাকর্মী বা তৃতীয় পক্ষের নাশকতা এড়াতেই এ চেক পোস্ট সতর্কতার সাথে করা হচ্ছে যাতে কেউ কোনো দুষ্কৃতিকারী কোনো ধরনের অবৈধ কোনো কিছু এনে এখানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি করতে না পারে সেই জন্য একটু অধিক তৎপরতার সহিত চেক পোস্ট কার্যক্রম পরিচালিত শনিবারে পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে শঙ্কা কাজ করছে ফলে ঢাকার পথ অনেকটাই ফাঁকা কমেছে গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা জনগণের জাকের ভোট দিয়ে ফাঁস করা সরকার পুলিশের পাশাপাশি নগরের বিভিন্ন পয়েন্টে চেক পোস্ট বসিয়েছে র্যাব তাদের এই তল্লাশি কার্যক্রম চলবে সমাবেশ শেষ হওয়া পর্যন্ত পোশাকধারীদের পাশাপাশি সাদা পোশাকে তৎপর রয়েছেন গোয়েন্দারা র্যাব পুলিশের পাশাপাশি হাইওয়ে পুলিশও চেকপোস্ট বসিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে আমিনবাজারে যানবাহনে করা হচ্ছে তল্লাশি রাস্তায় কড়াকুড়ি রয়েছে বিরুলিয়া বাইপাইল আবদুল্লাপুর এলাকায় চেকপোস্টে এখন পর্যন্ত কাউকে আটকের খবর পাওয়া যায়নি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ঢাকা মহানগরীর বাসিন্দাদের নিরাপত্তায় সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত রয়েছেন তারা মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা বেলজিয়াম থেকে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বাণিজ্যিক ফ্লাইটটি দুপুর বারোটার দিকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ সময় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব উপস্থিত ছিলেন দেশে ফেরার পথে প্রধানমন্ত্রী বিমানে ঘুরে ঘুরে যাত্রীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এর আগে বিমানটি ব্রাসেলস জেভেন্টেম বিমানবন্দর থেকে স্থানীয় সময় রাত দশটা দশ মিনিটে দেশের পথে যাত্রা করে সফরকালে প্রধানমন্ত্রী গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে যোগদানের পাশাপাশি ইউরোপীয় দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে গত ২৪ অক্টোবর ব্রাসেলস সফরে যান শেখ হাসিনা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে আজ চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বহুল প্রতীক্ষিত টানেলের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে বদলে যাবে বন্দরনগরী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক চট্টগ্রামে আরও উনিশটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধনের পাশাপাশি আনোয়ারায় জনসভায় বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নিরঞ্জন দেবের ছবিতে চট্টগ্রাম থেকে আপিল মাহমুদের রিপোর্ট কর্ণফুলী নদীর তলদেশে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নদীর আঠারো থেকে একত্রিশ মিটার নিচে তৈরি সুরঙ্গ নিপুণ স্থাপল্য শৈলীর অনন্য উদাহরণ চীনের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় প্রায় ছয় বছর ধরে নির্মাণযোগ্য চলার পর স্বপ্নের এই স্থাপনাটি এখন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত 
পতেঙ্গা প্রান্তে উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করে টোল দিয়ে গাড়ি বহর নিয়ে টানেলে প্রবেশ করবেন প্রধানমন্ত্রী টানেলের কারণে ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম নগরী এবং কক্সবাজারের সড়ক যোগাযোগে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে জানান স্থানীয়রা আমাদের দুই ঘন্টার বেশি সময় লাগত এই এলাকায় আসতে গাড়িতে এখন এটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাত মিনিটের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছতে পারবে পাঁচ গেল লাগবে আষ্ট ঘন্টা টানেল লাগবে পনেরো পনেরো মিনিট শেখ হাসিনা ধন্যবাদ টানেলের সংযোগ সড়কের দুই পাশে গড়ে উঠছে ছোট বড় অসংখ্য শিল্প কারখানা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে যে ইপিজেডগুলি এবং বিদেশি যে আপনার ইনভেস্টমেন্টগুলি বাংলাদেশে আসবে সেই ইনভেস্টমেন্টগুলি বাংলাদেশের ইকোনমি তথা এই চট্টগ্রামকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি এদিকে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজন চলছে জনসভার প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে টানেলের পতেঙ্গা ও আনোয়ারা প্রান্তে চলছে সাজ সজ্জা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অথবা স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাকা আবার ঘুরে দাঁড়াবে আগামীকালকে যে জনসভা হবে সেই জনসভা থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি নির্বাচনের জন্য দলীয় নেতা কর্মীদেরকে উনি নির্দেশনা দেবেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা দলের মনোনীত প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটে বিজয় যাতে সুনিশ্চিত করতে পারি চট্টগ্রামের এই টানেল থেকে প্রায় একশো বছর সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানান প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা খুলে যাচ্ছে যোগাযোগের আরেকটি দুয়ার টানেলটি উদ্বোধনের পরের দিন থেকেই যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে তবে নিরানব্বই ভাগ টানেলের কাজ শেষ হলেও আগামী ডিসেম্বরে বাকি কাজগুলো শেষ হবে বলে জানান প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম ফিলিস্তিনে নির্বিচারে হত্যা বন্ধে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ ও জোরালো ভূমিকার বিকল্প নেই বলে মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির আয়োজনে ছায়া সংসদ বিতর্ক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন ইসরায়েল ফিলিস্তিন ইস্যুতে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা এই সংঘাত নিরসনে বড় বাধা আরও জানাচ্ছেন একরামুল হক সাইম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির তার মতে ফিলিস্তিন যতদিন নিরাপদ হবে না ততদিন ইসরায়েলও অনিরাপদ থেকে যাবে সংকট নিরসনে আরব বিশ্বের কার্যকর ভূমিকায় গুরুত্ব দেন তিনি এটা ঠিক যে মুসলিম বিশ্ব এক দোদলমানতায় ভোগে এবং সেই কারণেই প্যালেস্টাইনের ইস্যুটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি আরব বিশ্ব যদি শক্তিশালী ভাবে এখন যে অবস্থায় দাঁড়াতে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে আরব বিশ্ব যদি এক জায়গায় থাকে তাহলে আমার ধারণা আমরা হয়তো সমাধান একটা এই সমাধান পেতে পারি এবার লক্ষ্য করছি গাজার ঘটনাটার পরে আরব বিশ্ব একটু নড়ে চড়ে বসছে কারণ আরব জনগণ এখন এটাতে খুব বেশি পীড়িত বোধ করছে তারা রাস্তায় নামছে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকট নিরসনে ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে এক হতে হবে সব জাতিগোষ্ঠীকে আমরা কোনো সংঘর্ষ চাই না আমরা কোনো রক্তক্ষয়ী অবস্থান চাই না আমরা কোনো লাশের গন্ধ দেখতে চাই না আমরা কোনো শিশুর মৃত্যু দেখতে চাই না আমরা চাই যাতে গাদায় শান্তি ফিরে আসে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের যে দ্বি রাষ্ট্রের যে আমরা বলে থাকি সেই দুই রাষ্ট্রের যাতে ভূমিকা পালন করে আমরা এই পৃথিবীকে একটা মানবতা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে নিতে পারি হুমায়ুন কবির মনে করেন ইসরায়েল ফিলিস্তিন ইস্যুতে পশ্চিমাদের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সমস্যা সমাধান করতে হবে জাতিসংঘের মাধ্যমেই জাতিসংঘের ভেতরেও ভেতরেও ক্ষমতার একটা আয়োজন আছে এর বাইরেও আছে যে জায়গায় হোক না কেন শান্তি যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তার এন্ডোর্সমেন্ট জাতিসংঘকেই দিতে হবে জাতিসংঘের উদ্যোগে সমস্ত যারা মাথা উঁচক রাষ্ট্রগুলো রয়েছে এবং যারা ফিলিস্তিনকে সমর্থন করছে ইসরায়েলকে সমর্থন করছে তারা একসাথে বসে এই সংকটের সমাধান করবে এটিএন বাংলার এফডিসি স্টুডিওতে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে বিজয়ী হয় স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের বিতার্কিক দল ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর বাজারে হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে পেঁয়াজের দাম সপ্তাহের ব্যবধানে আশি টাকা কেজির পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে একশো টাকায় অধিকাংশ সবজি কিনতে হচ্ছে 
একশো টাকার উপরে কাঁচামরিচ দুশো টাকা আলু পঞ্চান্ন টাকা খুচরা বাজারে এক একটি ডিমের দাম চোদ্দ টাকা আটাশ চালের দাম বেড়েছে কেজিতে দু থেকে তিন টাকা এমন পরিস্থিতিতে হতাশ ও ক্ষুদ্ধ সাধারণ ক্রেতারা রাজধানীর বাজার পরিস্থিতি জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি উপার্জন করতে হবে বা ঘুষ খেতে হবে এছাড়া কোনো উপায় না সহজে থাকা হাগা ভাবে জীবন যাপন করে ঢাকা সহকে টিকতে পারবে না যারা মনিটর করে তারাই তো ঘুষ করে সমস্যা তো এখানে হয়ে গেছে মনিটরদের আবার মনিটর করতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে বাজার মানে এখন এমন হতাশার চিত্র সবচেয়ে সস্তা সবজি হিসেবে পরিচিত আলুর দামও পঞ্চান্ন টাকা কেজি কেন এর উত্তর নেই কারো কাছে এটা সম্পর্কে না মন্তব্য করার মতো আমি কোনো ভাষাই পাইনি দশ টাকা পনেরো টাকা বড় জোর বিশ টাকা দিয়ে কেনা হতো মিডিল ক্লাসের পক্ষে জীবনযাত্রার ব্যয়ভার নির্বাহ করা খুবই কঠিন আপনি দেখুন বেগুন যদি একশো চল্লিশ টাকা হয় পটল যদি একশো বিশ টাকা হয় করলা যদি একশো বিশ টাকা হয় বেশি করে নিতাম যেখানে সেখানে কম করে নিচ্ছি এই তো নিজেকে নিজে বুঝ দিচ্ছি কিছু করার নাই সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও বেড়েছে পেঁয়াজের ঝাঁজ দেশি পেঁয়াজ এখন একশো টাকা থেকে একশো টাকা কেজি আমদানি করা ভারতীয় পেঁয়াজ নব্বই টাকা রান্নার অপরিহার্য উপাদান কাঁচামরিচ এখনো দুশো থেকে দুশো বিশ টাকা কেজি পেঁয়াজের ব্যবসা যারা স্টক রাখছে তারা এবার সিন্ডিকেট করতে আছে দীর্ঘদিন ধরে বেশি দামে স্থিতিশীল ছিল চালের বাজার তবে গত তিন দিনে আটাশ চালের দাম বেড়েছে কেজিতে তিন টাকা বিয়ার আটের চালটার দাম বস্তা প্রতি একশো দেড়শো টাকা বেশি এটা কি মিলিয়ারদের কাটসারি নাকি আল্লাহ জানে এদিকে পাইকারি বাজারে ডিমের ডজন বিক্রি হচ্ছে দেড়শো টাকা দরে আর খুচরা বাজারে একশো পঁয়ষট্টি থেকে একশো সত্তর টাকা মাছের সরবরাহ বেশি থাকলেও ছোঁয়ার উপায় নেই দাম শুনেই হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা আমাদের সার দিতে হচ্ছে যেখানে আগে আমরা যা কিনতাম এখানের মধ্যে পরিমাণ কমাই দিতে হচ্ছে এদিকে দেশি মুরগির পাঁচশো বিশ টাকা ব্রয়লার একশো নব্বই টাকা আর সোনালী মুরগি বিক্রি হচ্ছে তিনশো দশ টাকা কেজি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা এখন বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর বিশ্বকাপ ক্রিকেটে রোমাঞ্চকর ম্যাচে পাকিস্তানকে এক উইকেটে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা এতে বিশ্বকাপে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে ফিরল প্রোটিয়ারা পাকিস্তানের দেয়া দুশো একাত্তর রানের টার্গেটে খেলতে নেমে দুই উইকেটে সাতষট্টি রান তুলে শুরুটা ভালোই করে দক্ষিণ আফ্রিকা এরপর এইডেন মার্ক নামে একানব্বই রানের ইনিংসে জয়ের পথে ছিল তারা দুশো ষাট রানে নয় উইকেট তুলে নিয়ে রোমাঞ্চ ছড়ায় পাকিস্তান তবে জয়ের হাসি নিয়ে মাঠ ছাড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এর আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে বাবর আজমের ফিফটির পর ষষ্ঠ উইকেটে সাউথ শাকিল ও সাদাব খানের চুরাশি রানের জুটিতে তিনশো স্বপ্ন দেখছিল পাকিস্তান তবে শাকিল বাওয়ান্ন ও সাদাব তেতাল্লিশ রানে আউটের পর বিশ বল বাকি থাকতে দুশো সত্তর রানে গুটিয়ে যায় তারা এবারে পার্টেক্স খেলার খবর নারী ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে সফরকারীদের বিশ রানে হারিয়েছে স্বাগতিকরা এক ম্যাচ হাতে রেখে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশের নারীরা একশো একুশ রানের টার্গেট দিয়ে সফরকারীদের সাত উইকেটে একশো রানে থামায় নিগার সুলতানার দল এর আগে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে ছয় উইকেটে একশো বিশ রান করে বাংলাদেশ ঋতুমণির উনিশ ও ম্যাচ সেরা স্বর্ণা আক্তারের অপরাজিত সাতাশ রানে ভর করে চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে স্বাগতিকরা শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরেকবার আজ ঢাকায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পাল্টা পাল্টে সমাবেশ দু দলকে পছন্দের জায়গায় অনুমতি দিল ডিএমপি মানতে হবে বৃষ্টি শর্ত পছন্দের জায়গাতেই সমাবেশ করতে যাচ্ছে বড় দুই দল রাত থেকে সমাবেশ স্থলে যোগ দিতে শুরু করেছে নেতা কর্মীরা
দু দলের সমাবেশকে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার প্রবেশ পথে চেকপোস্ট নাশকতা মোকাবেলায় প্রস্তুত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অবশেষে চ্যানেল যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ আজ বহুল প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু চ্যানেলের দ্বার উন্মোচন বদলে যাবে বন্দরনগরীর যোগাযোগ নেটওয়ার্ক দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে